ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தாராபுரம் ஜிஎம் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம முட்டையில் தாங்க ஒரு ரெசிபி செய்ய போகிறோம் ஆமாங்க முட்டை குழம்பு முட்டை கிரேவி அல்லது முட்டை கீமான்னு சொல்லாங்க நம்ம எப்பவும் போல் யூஸ்வலாக முட்டையை நம்ம அப்படியே வேக வச்சு கட் பண்ணி போட்டு செய்வோம் இல்லைன்னா உடச்சி ஊற்றி கிரேவி மாதிரி செய்வோம் அதுக்கு பதிலாக இந்த டைம் வந்து நம்ம துருவி செய்ய போகிறோங்க இது அருமையாக இருக்குங்க சப்பாத்தி வெறும் புலாவோட குஸ்கா வெறும் ரைஸ் நல்ல சூடான சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் அருமையாக இருக்குங்க அது எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது குயிக்காக முடிஞ்சிருங்க சும்மா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே எல்லா பொருளுமே கட் பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரெடி பண்ணிடலாம் சப்பாத்திக்கு அருமையான காம்பினேஷன் வாங்க அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு முட்டை வந்து நல்லா வேக வச்சு தோல் நீக்கிட்டு எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க இந்த முட்டையை நம்ம பீட்ரூட் கேரட்டெல்லாம் துருவர் இல்லைங்களா அதில் வந்து துருவி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி முட்டையை வந்து பெரிய பெரிய கண்ணாக இருக்கும் பாருங்கள் அதில் வந்து துருவி போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும்போது கிரேவி செய்கிறப்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப கலந்து அதாவது உடஞ்சி போகாமல் இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி இதில் துருவி எடுத்துக்கலாங்க சூப்பராக இருக்குங்க அதாவது இது வந்து சப்பாத்தி இந்த மாதிரி ரைஸோடு தான் சாப்பிடணுங்கிறது கிடையாது ஈவினிங்கில் வந்து ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி கூட குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா சூப்பராக இருக்கும் துருவி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு முட்டை இருந்துச்சு அஞ்சு முட்டையும் நான் துருவி எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இனி நம்ம வந்து கிரேவி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் வச்சுட்டேங்க அதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் எண்ணெய் காஞ்சோடனே நம்ம கடுகு போட்டு கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போது பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் இதோட ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க அந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்திக்கலாம் நல்லா பொடிச்சு பொடிச்சா ஃபைனாக சாப் பண்ணியாச்சு இதோட கொஞ்சம் மட்டும் உப்புங்க இந்த வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் நல்லா வதக்கி விடலாங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு தண்டி தட்டி வச்சுருந்தேங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை சேர்த்தி அதையும் நல்லா பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போது தக்காளி பழம் மீடியம் சைஸில் ரெண்டு தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை சேர்த்திக்கலாங்க அதை சேர்த்தி நல்லா தக்காளி பழம் மசிஞ்சு நல்லா குழ குழன்னு வர்ற அளவுக்கு வேக வச்சிடலாங்க அப்போ வந்து கிரேவி வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போது தக்காளி பழம் நல்லா வதங்கிடுச்சிங்க ஓரளவுக்கு நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு இனி இதோட ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வரமிளகாய் தூள் இப்போ போட்டது கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் இது எல்லாமே சேர்த்திக்கலாங்க இது மஞ்சள் தூள் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாங்க பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து சிம்மில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நல்லா பச்சை வாசனை போயிடுச்சு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கலாங்க நம்ம குழம்புக்கு வந்து கிரேவி வந்து ரொம்ப தண்ணியாட்டம் இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் போதுமான அளவு தண்ணி சேர்த்திட்டு நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் அளவுக்கு கொதிக்கிட்டு இப்போ தேவையான குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திட்டேன் சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நல்லா கொதித்து வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற முட்டையே இதோட சேர்த்திக்கலாம் அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போவே அப்படியே கலந்து எடுத்து சாப்பிட்லாம்னு இருக்குங்க அந்தளவுக்கு கண்ணுக்கு பார்த்து சாப்பிட போ தோணுது நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் அருமையாக இருக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாங்க நல்லா கிரேவியோடு கலக்கணும் இல்லையா மசாலாவோடு கலந்ததுன்னா இந்த முட்டை அப்படியே எடுத்து சப்பாத்தியோடு எடுத்து சாப்பிடும்போது அருமையாக இருக்கும் அதனால் நல்லா கலந்து விடணுங்க அப்போ தான் மசாலா வந்து நல்லா கோட்டாகும் அந்த எக்லியெல்லாம் நல்லா பிடிச்சிக்கும் அந்த துருவி போட்ட எக்கில் ஸோ மசாலாவோடு கலந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிக்கி விட்டால் போதுங்க ரொம்ப அதிக நேரமெல்லாம் வந்து நீங்கள் முட்டை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கொதிக்கி விட தேவையில்லை ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா கொதித்து முட்டையும் மசாலாவும் சேர்ந்து அருமையான வாசனை வருதுங்க இப்போது நம்மளுக்கு தயாராகிடுச்சு மல்லித்தலை தூவி நான் இறக்கிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண